促导急救案例。我们在二零一八年十二月一日，在美国加州太浩湖附近游玩的时候，亲眼看到一个女生促导。我跟我太太用原始的方法，及时的把她救了过来。当时我坐在车里，远远的看到一对情侣从前面的斜坡下面慢慢走上来。当时下着大雪，冰天雪地的，这个女生突然失去了意识，头向前。重重的倒了下去。这时候呢，我看到我太太就在他的旁边，我就赶紧喊他：“小林，你赶快去给他按推。”我当时看到的时候，那个女生已经倒在地上了，她侧卧着在雪地里面，手脚都在不断的抽搐，她的背也露在外面，她男朋友扶着她，我就过去查看。他的脸色非常的白，然后有一些红斑，然后他的嘴巴张得很大，在急促的呼吸着，然后眼睛凸出来，很吓人，鼻子在流鼻血，可能是撞到了，整个人没有意识，嗯，她男朋友给她掐人中，也没有恢复意识，我就开始帮她用原始点的方法在急救，过去以后就地给她按推她的上背部原始点，按了大约有一分多钟，然后我先生这个时候赶过来了，这时候我赶快开始帮她按推另外一侧的上背部原。原始点，这时候呢，我就开始帮他加按头部原始点，又按了大概三十秒左右，呃，他就开始渐渐恢复意识了，啊、呃，整个过程我们大概只按推了一分三十秒左右的时间，这时候我们就停止了按推，把他抱到了一个滑雪板上，帮他隔热，我把衣服脱下来。披在他的身上，然后拿到了几个正在发热的热贴，帮他贴在外套里面的衣服上，然后给他的上背部温敷。他这个时候有点慢慢清醒了，但是看起来还是断片了。他不知道发生了什么，不知道自己是倒下来了。她男朋友跟我们交流说，他现在二十岁。来自德国，然后他也没有过一些疾病史，整个身体是比较健康的状况。他们也没有在美国的医疗保险，所以不想被急救车拉去急救。这一次成功的把他给急救起来，我们总结有两个原因。嗯，第一个呢，就是非常非常巧的，他就在我们的旁边倒下了，然后我们赶过去，没有浪费时间的开始帮他急救，帮他按推上背部。第二点就是他是一个很年轻的女生。嗯，他自己也是在运动过程中突然失去意识倒下来，嗯，是比较有体力，然后热能也比较充足的，所以在当时帮他解除了上背部和头部的体伤之后，他就可以自行清醒，并且也可以站起来自己行走了。我们非常感恩张医师发明的原始脸，也非常的感激陈经理跟露娜老师平日里细心的指导，能够让我们在遇到紧急关头的时候，呃，临危不惧，能够助他们一臂之力。也希望看到我们这个经历的朋友们，也能够在日后更有信心。